Salut à tous, on se retrouve sur une vidéo euh, retour de tournoi. On avait fait Briscard il y a quelques temps et euh, le lendemain, on avait fait un petit tournoi Malifaux. Donc euh, je suis Robin et je suis avec Ludo. Et salut à tous et, et oui, c'est parti, vous l'attendiez, le retour d'Octogon, d'Octogone avec euh, le Malifaux. Un petit retour Octogon comme tu dis. Euh, fort appréciable, c'était très très sympathique euh, l'événement en général c'est vrai que dans la première vidéo on n'a peut-être pas beaucoup parlé de l'octogone lui-même, on est arrivé dès le vendredi on a pu euh, pas mal se balader voir un petit peu plein de choses et puis après on a fait donc euh, samedi Briska et dimanche euh, Malifou Alors, euh... il y avait énormément de monde hein, samedi. énormément de monde oui. oh, j'ai entendu dire que par rapport aux années précédentes rien que le samedi il y avait autant de monde que le week-end complet d'il y a deux ans tu vois. ah ouais je m'en rendais même pas compte tu vois. Oh, il y avait énormément de monde le samedi après on était peut-être mieux plus étalé. Calme, hein. Tu vois on était peut-être ouais, mieux étalé que les autres années je trouve peut-être, non Bon là cette année on était en bas, alors que les dernières ou il y a deux ans plus tôt on était en haut au fond à gauche, je sais pas, à voir. Ok. Euh, en fond vous voyez les photos euh, que j'ai chouré à Benji, hein, sans pitié, et aussi celles que j'ai prises, donc vous, vous verrez un peu des photos de table de joueurs euh, tranquillement, de temps en temps je ferai Ah c'est machin ou des trucs comme ça, mais ça vous met un petit peu l'ambiance un petit peu et la qualité des tables. Et du full pain qui a un pot de à raison. Belle, hein. Parce que ça nous a permis de mettre un niveau de modélisme très élevé sur le tournoi. Un tournoi où on était nombreux, on était euh, 21. Ce 21, qui est vraiment est fat. Euh, oh, 22, mais il y a un drop euh, juste la veille. Hein. Ouais, euh, Marco qui a été malade après euh, le resto euh, mm -hmm. euh, où on a écouté Sean Paul en boucle, ah. bien sûr. Hein, parce que si vous voulez le lore, euh, le lore de l'événement, on allait se faire un petit resto lyonnais qui mettait la musique à fond. Et euh, des playlists YouTube de qualité, et notamment quand on est arrivé dans un vortex Sean Paul, où YouTube a dû se dire ils aiment Sean Paul, je vais leur donner Sean Paul, et avait 5 chansons de Sean Paul qui tournaient en boucle. Alors autant dire, si ça. vous n'êtes pas fan de Sean Paul, tout. Les chansons de Sean Paul, c'est un peu la même. Donc c'était euh, une heure ou deux de notre vie euh, exceptionnelle. Où... Jusqu'à la fin, où on a tous dit à un moment il faut arrêter Sean Paul au serveur. <rire> et après, c'était la fête dans le resto. Où... On a eu droit, euh, ouais, on on a eu droit à 5 minutes de silence et les petits vieux qu'on qu était étaient heureux de pouvoir euh, s'entendre discuter et ne pas euh, mourir euh, Sean Paul aimant. Euh, mais voilà, mais on a. <rire> Alors à savoir qu'on on, on a quand même Sandy, elle, tout le week-end, elle disait des petits euh, Sean Paul quand elle passait à côté des gens. Parce que voilà, après ça se grave dans ton ADN. Bref, mettons Sean Paul de côté. <rire> Bien qu'il ait embelli notre week-end, <rire> c'était grandiose. <rire> ah, c'était pas rien. Hein. Alors, ce petit tournoi, nous on l'avait préparé. Benji avait fait comme format euh, de 2h30 de ronde, mais ça on en reparlera parce que moi ça m'avait fait vraiment peur au début. Mais finalement ça a très bien tourné, mais on en reparlera. Et euh, il nous avait annoncé les, les scénarios et, euh, et les skims. Donc si mmh. vous voulez, on avait en avance un petit peu euh, les données de, de l'événement. On la photo... avance, hein, je dirais au moins trois mois en avance. Hein, on avait ça, donc du coup, de notre côté, on a pu taffer un peu ça, y réfléchir, baser des listes là-dessus. Sur des listes où on sait qu'il n'y a pas l'argent, je vais une deux heures et demie. Yes. Donc du coup, de là, en fait, on a fait une semaine de setup, une semaine de préparation. Vu que moi j'ai pris une semaine de congé, avec Robin, on a quasiment bah, joué tous les jours. Hein, <rire> Robin et. Les tarés. Training. On a testé les choses. Les tarés. Oui, on fait ça. Euh, oui, <rire> c'était une super semaine. Alors, une semaine dans la douleur. Euh, parce que t'as as ah. taffé un chaîne longue. Et il faut dire que je connais le match-up. Et moi, je taffais Hoffman à ce moment-là. Et Hoffman n'est quand même pas très sympathique. Donc, euh, un petit peu. Ouais, parle-nous un petit peu de tes tests en chaîne longue là, pendant cette semaine-là. Moi ouais, je voulais tester chaîne longue, hein. je me suis dit chaîne longue contre de l'armure ça peut être pas mal, apparemment Hoffman il a de l'armure etc et ça pouvait compléter Misaki. Je dit hop, game, ça se passe plutôt mal, ça se passe en un tour hein, d'après la légende. <rire> Deuxième game, j'arrive à me cacher derrière les bâtiments etc, ça se passe en deux tours mais comme je prends pas position de la table forcément je repère, puis là je suis en mode putain mais... Faut arrêter les conneries, je suis bien en Misaki, euh, retournons en Misaki. Et en fait c'est vrai que tu voulais à tout prix éviter euh, l'agression Melisacor. Or, mmh. elle est quasi inévitable. Et euh, quand tu réussissais à l'éviter, tu étais tellement euh, caché chez toi qu'au final, tu n'avais pas d'impact dans la partie sur les skims et les strats. Ce qui fait que je prenais un avantage de scénario qui était irratrapable et qui fait mmh. que, bah, fatalement, j'allais vers une victoire euh, sans combat. Quoi. Et euh, okay. c'est tout le problème de ce, de, de, dans Malifo. Enfin, c'est pas tant un problème, mais c'est un enjeu de Malifo. Il y a parfois des agressions, euh, des... Euh, comment dire des, des figurines qui vont faire très mal ou qui vont faire chier qui sont relativement inévitables et il faut apprendre à composer avec et refuser le combat de but en blanc n'est pas la solution en GG2 
parce qu'on perd le contrôle de la table, et le contrôle de la table, c'est en GG2 tout l'enjeu euh, de Malifaux, vraiment. Et donc effectivement, quand pendant tes tests, ça, 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 ne, ça ne marchait pas là-dessus, alors qu'en Misaki, tu étais plutôt à l'aise, tu avais tes marques, euh, tu retrouvais un petit peu tes sensations aussi euh, minor de Guild Ball, avec ce côté des plays Exactement. de partout, euh, passer à travers des choses, pouvoir être un peu partout sur la table, un peu présent partout sur la table, et tu étais vachement mieux sur ta Misaki. Tout à fait, et puis même on avait fait une game de Misaki, il y a quoi, il y a 3-4 mois en arrière, justement contre Hoffman, c'était bien passé, parce qu'en fait j'avais réussi à m'étaler, etc., puis avec les stealths, T'avais beau avoir mis sa corse, comme j'étais partout autour, euh, tu pouvais pas me voir. Donc du coup, tu, certes, t'avais ton claim jump au centre, mais moi j'avais le, le, le contour. C'était une partie qui a été très importante parce que j'ai joué sur cette partie-là, j'avais joué Hoffman comme en GG1, donc avec Joss, avec tous les nommés qui coûtent très cher. Et j'avais fait une grosse bulle au centre et j'avais fait à Ludo, ah si tu viens, je te pète la gueule. Et Ludo, il a fait, bon, bah je viens pas. Et j'ai fait, ah bon et euh, Joss a commencé à courir après des tours Kage dans la nature Et autant dire que quand t'as ton henchman à 10 points qui tape à 2 qui est réductible Sur un petit gars à 6 points qui a pas d'armure, rien en termes de, de réduction de dégâts Tu payes très cher ta taxe quoi Et ça a pas du tout marché et on avait fait une petite égalité euh, que j'avais un peu gratté sur la fin Mais en gros, moi j'étais pas adapté au GG2 Et toi t'avais compris le gameplay brick dans lequel il fallait pas euh, s'engouffrer Et t'avais donc euh, tout simplement mis 1000 0 à... À, à ma compo quoi, t'avais compris qu'il fallait pas aller au conflit et du coup je t'ai tué quoi deux figurines dans la partie alors que j'étais parti et vie baston et donc c'était bien joué de ta part et du coup depuis cette game là moi aussi j'ai dû repenser un peu ma façon de comment jouer arcaniste parce que comme c'était full pain j'ai pas assez de mots clés peints en, euh, en explo pour euh, le faire en explo cet octogone donc j'étais en mode je vais y aller en arcaniste en arcaniste j'en ai 7 sur les 8 des mots clés euh, de pain donc j'étais en mode je suis bien et le délire c'est que je, comme c'était en deux listes de mots clés et deux listes J'étais en stress, j'étais un peu en mode Bon qu'est-ce que je prends, euh, Tony elle est pas très GG2 euh, Hoffman c'est mon mot clé préféré d'Arcaniste Mais euh, j'arrive pas à jouer en GG2 Et donc pendant la semaine j'ai joué Hoffman Et j'ai défilé euh, les skim runners qui manquent pour le rendre bien en gros hein. Et donc du coup ben première game j'avais joué euh, les petites araignées Des hunters aussi, qui me paraît, que j'aimais pas du tout et après j'ai joué des coryphées que je trouvais très très bien mais limité dans certaines situations mais très très bien et après je suis arrivé sur le, le swarm d'arachnid là ce socle 40 avec plein de petites araignées dessus et à partir de là ça a été la libération là. parce qu'en gros le problème d'offman c'est la mobilité euh, mais oui et non parce qu'il peut avoir des pushs dans tous les sens mais disons c'est d'avoir des figues isolées qui vont être efficaces et cette figurine ce versatile là le, le petit swarm d'araignée sur socle 40 euh, tu peux lui donner fast elle a nimble donc elle va faire un mouvement gratuit pour sa gratuite et elle tape plutôt fort, ce qui en fait un bon skim runner anti skim runner. Et à partir du moment que j'ai commencé à jouer ça, j'ai pu faire des games super intéressantes et rejouer Hoffman. Un Hoffman moins en bulle, plus en éclaté, avec une petite bulle de 3-4 figurines fortes, hein, souvent Peacekeeper euh, avec Melissa qui gravite autour, et euh, les deux skim runners sur les côtés. Et ça a bien marché pendant les tests, euh, les tests m'ont amené à faire ça, et ça a bien marché. Toi du coup, pour, euh, pour revenir un peu sur tes tests, du coup tu t'es dit j'y vais en monomaster avec, euh, avec Misaki. Avec Misaki, c'est ça, ouais. Et t'avais deux listes du coup, et c'était quoi déjà tes variations de, de listes Je vais avoir une liste en base de Minako et une liste en base de Ototo en fait. Je peux te Kage, je crois. Archer et Minako ou Ototo d'un côté ou de l'autre. Ok. Et Tels sur l'archer. Et deux Torekage, quoi qu'il arrive, dans les deux listes doublettes de Torekage. Ouais. Ouais, ouais. Très bien ça. Et Torekage qui permettent de donner à Misaki elle-même plus de polyvalence sur la table parce qu'elle n'est pas en fait, obligée hein. d'être en skim runner à 100%. Quoi. Ah, puis elle peut transformer les skims en shadow ou les shadows en skim, etc. Ce qui peut être super intéressant. Et puis ils vont très très vite, hein. ils ont 7 de mouvement, ce qui est pas rien. Ouais. Ils peuvent euh, se TP. Et... Tout ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des capacités de no witness pour le, euh, la capa de la plume. C'est-à-dire que tu ne vas pas partir dans un coin. Et si tu pars dans un coin, le mec il vient te chercher en fait, donc du coup forcément il va être seul. Donc du coup tu auras plus un dégât et tu auras de l'armure. C'est ça qui est intéressant aussi avec les Torek Yes. Et du coup bon... t'avais pas fait que Hoffman, hein. t'avais pris aussi. Euh, t'avais testé un peu sans deep, hein, les premiers jours aussi. Voilà, alors en fait, euh, je me suis dit on est en GG2, euh, qu'est-ce que je joue en deuxième mot-clé Et euh, je défilais Rasputina. Marcus, je trouvais ça bien et j'hésitais avec Marcus, mais j'attendais tellement la V2 que j'étais frustré. Et je me suis dit ouais, tu sais quoi, je vais mettre de côté Marcus alors que. Euh, Naturellement ça aurait été mon deuxième mot clé Colette je la trouve décédée et j'ai pas eu le temps de la retester Donc il faudrait que je la remette sur la table pour me faire un avis euh, Peut-être pour l'open d'ailleurs du, du run up qui arrive Peut-être t'as fait une Colette à voir, à voir Ça serait bien de l'avoir sous le coude Mais euh, ouais il faudrait que je la rejoue 
Et donc du coup je descends un petit peu sur euh, qu'est-ce qui me reste comme master et je me pose la question sans dire. Et comme Aurélien, euh, le pote breton, me l'a peint mais euh, il est magnifique, je en mode putain, faut que je mette ça sur une table quoi. Même si je trouve ça pas ouf, faut que je fasse l'effort de le mettre sur la table parce que c'est bien peint, parce que c'est stylé. Et euh, le look du crew je l'aime beaucoup. Et ils ont un steamrunner qui est très très bien, qui est le Wingaman, hein, qui a des lips, un d'armure, 6 PV, qui vaut que 6 points. Et du coup, les invocateurs étant très nerfés en GG2, alors très nerfés oui et non, hein, ça reste quand même pas mal, mais nerfés quand même. Et en fait, je me suis dit, euh, bah, j'invoque ce qui est chiant, et euh, je vais invoquer pour faire des dégâts automatiques et des dégâts de zone automatiques. Un peu anti chaîne longue, mais aussi anti euh, tout ce qui est dur à toucher. Parce que je fais exploser des choses à côté des gens, donc je tape soit sur, de la mobile, sur du mouvement, soit ça touche automatiquement, carrément. Et euh, d'ailleurs, quand je te l'ai fait, euh, lors de la première partie de test, t'as été choqué de ça, hein, Ludo. Hein, ça avait fait des gros dégâts de zone. Euh, oui, je faisais des gros dégâts de zone, et puis il n'y a aucun système de défense. Hein, ça peut avoir 15 ski ou des systèmes défensifs, ce que tu veux, tu prends plus de dégâts quand même. Quoi. Voilà. Et ça fait tout le temps, en fait. Hein. Poison, plus feu, plus stagger, qui fait que t'es ralenti, tu prends deux dégâts de condition en fin de tour. Du coup, les, les minions, les figurines à 6-7 PV, elles volent, à, elles volent à une vitesse folle. Et ça met la pression au master aussi, hein, parce que les masters, ils se retrouvent vite à moitié PV, hein, c'est recramer la gueule de partout, quoi. Mais euh, après c'est fragile, c'est-à-dire qu'une fois qu'on me rentre dedans, mon sandy il part en couille <rire> C'est un petit peu une blague quoi. Mais bon, je me suis dit let's go, je vais prendre un Hoffman et sandy et ça sera mon duo quoi. J'ai pris les darons quoi. <rire> et oh, euh... On avait testé ça justement avec Misaki. Parce que moi l'une des clés justement c'était de me téléporter avec Misaki, chercher sandy en mode ok, euh, je joue au con, vas-y. <rire> C'est vrai, et du coup cette game là tu m'as mis très très mal mon, off, mon, euh, mon sandy Mais comme t'avais pas tué les healers d'abord, j'ai pu le soigner et ainsi de suite ouais. Mais du coup, on, on t'a compris que la hiérarchie pour massacrer sandy c'est euh, S'il y a des silent one, d'abord les silent one Parce qu'elles soignent, parce qu'elles posent des poteaux, elles sont gênantes et ainsi de suite Et après essayer de choper des pièces fortes ou quoi Sachant que le totem comme certains henchmen peuvent tomber très très vite hein, Donc on peut les focus même si les healers sont encore debout euh, ouais, Sandy a perdu de sa superbe, hein. son moteur de pioche qui est à la poubelle, euh, le fait que les focus ne peuvent pas stacker au-delà de 2, alors qu'avant tu pouvais, tu pouvais euh, stacker et fusionner, donc tu avais des, des golems avec 6 ou 7 focus. Donc c'est vraiment, vraiment un mot-clé qui en a pris plein la gueule entre le GG1 et le GG2, mais qui n'est pas à mettre à la poubelle, je trouve. Vraiment pas, mais il faut le repenser complètement différemment. Un peu comme le Dreamer, euh, Fox, je sais qu'il a, il a ce travail sur le Dreamer pour essayer de de le repenser autrement et tout et euh, c'est exactement un petit peu comme ça que je, je vois sans dip aussi c'est à dire qu'il faut pas le jouer comme en GG1 ça ne marchera pas euh, j'invoque pas des petits bonhommes pour les fusionner pour faire des golems j'invoque des mecs pour faire chier donc j'invoque des mecs de poison et je les fais exploser ça fait des dégâts de zone ça fait des, euh, des demise et derrière les autres mecs de poison font des dégâts quand tu t'actives à côté vont te mettre des dégâts supplémentaires et ainsi de suite et ça met une pression sur des fusions gratuites euh, qui est intéressante bref ça c'est un peu pour la préparation euh... <rire> C'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Hein. <rire> c'est déjà pas mal. Euh, et donc voilà, donc on arrive au tournoi. C'est l'occasion de voir tous les copains. Malheureusement, c'est pas une critique contre Beji, parce que Beji l'a fait au mieux et il s'en est très très bien tiré. C'est une critique contre le... C'est pas, pas franchement une critique non plus, parce qu'en en fait on peut rien y faire. Mais le format octogone fait que c'est très compliqué d'avoir du temps. Donc c'était compliqué de parler avec les copains, c'était compliqué de dégager du temps, euh, ces fameux temps où tu es juste avec les potes et tu discutes et tout. C'était très compliqué, parce que tout en une journée, trois rondes, euh, deux, deux heures et demie de ronde, un quart d'heure de battement entre chaque ronde, donc euh, tu cours dans tous les sens, euh, c'était compliqué, vraiment. Mais ça a marché, ça a marché, voilà. Donc c'était euh, plaisant. Euh, Ludo, tu nous parles un petit peu de ton parcours alors, de tes différentes rondes alors, les différentes rondes, oui, oui, donc du coup, c'était en trois parties, hein, comme on a dit, les skims, etc., tout était déjà dit euh, à l'avance. Ouais. Donc, alors, la tradition, généralement, dans les tournois, c'est que je commence euh, généralement contre Emmerich, hein, Wally, hein, généralement. <rire> c'est vrai La tradition, hein, je crois que c'était pareil. Hein. Ah merde, euh, <rire> désolé, <rire> je savais pas. Peut-être euh, qu'au prochain, ça sera encore la tradition, hein. c'est comme ça qu'on se met en jambes, tu vois, tranquillement. Et donc, <rire> du coup, Emmerich... <rire> Qu'est-ce qu'il nous joue bah, Il nous joue euh, Kairis et moi bah, Mizaki forcément. Ah, tu et connais Je trouve que Kairis, eh ben, on connaît un peu avec Robin, on a un peu fait, vous l'avez même vu sur la chaîne, on a fait des parties, etc. Et puis on a vu que c'est au-dessus de Kairis, hein, parce que Mizaki, euh, elle, elle est pas là, tu vois. Alors ouais. que Kairis, elle est là. Kairis, elle reste. C'est ça. Donc du coup, au niveau des... Donc c'était du Wedge, hein, ça vole of authority. Donc il fallait chercher un peu les... Les skims, je sais pas, les skims. 
scénario stratégie marqueur chez l'adversaire, c'est ça Ouais, tout à fait. Avec Misaki, ça marche très très bien avec les théories de ce genre de choses. J'ai recréé des bons de papier, ça se passe bien avec Minako. J'arrive même à faire euh, des 5. En Steam, j'avais pris, ça devait être euh, Outflank, et là où tu dois en avoir 3 chez l'adversaire. Oui. Fin, fin tour 2, je devais déjà avoir les, le, les deux de, de base posées, tu vois. J'avais des 5 skins posés déjà. C'est pas mal. Misaki elle permet de poser énormément de skins. Ouais, donc du coup, tu étais déjà vachement en avance sur tes skins, justement, et très présent sur la table. C'est ça, c'est ça, ça avançait, ça explosait, etc. Alors que lui, s'est topé tranquillement, tu vois. En plus, il avait pris le centre avec son golem. Ouais. Du coup, bah, moi, j'étais tout autour, hein, comme, comme d'habitude avec Misaki, donc moi, je, je savonne autour et ça se passait plutôt bien. Mais du coup, c'est ça que s'est passé la partie. Et... Tranquille. Ça finit sur un 7-2. Ah ouais, très tranché. Euh, Qu'est-ce qui fait que Wally, Wally il n'a pas réussi à aller chercher ses tokens chez toi Tu as réussi à les deny ou euh... bah En fait, euh, dès qu'il venait ou quoi que ce soit, en fait, euh, Misaki punissait ceux qui venaient, en fait, hein, tout simplement. Il avait, euh, comment s'appelle, le mec de feu, je ne sais jamais son nom. Carlos Vasquez Exactement. Et comme tu m'avais déjà joué, bah, tu, tu m'avais déjà montré comment on le joue, c'est-à-dire que je mets la skim à côté, Misaki vient pile dessus, il se casse, et après Misaki le charge, tu vois. Ouais, comme ça tu perds pas trop d'action, hein, et tu as droit à deux bonnes attaques bien fortes, quoi. Et ça, puis après l'archer il était à portée, donc, donc du coup il avait fait l'erreur de, en d'autres gens, euh, Misaki deuxième fois, se mettre à portée de l'archer et l'archer l'a fini, tu vois. Aïe aïe aïe, d'accord. J'avoue que Carlos Vasquez, quand tu l'as plu, c'est un... douloureux en, en Kairis. Est-ce que tu as réussi à tuer le master lui-même, Kairis elle-même Euh, Kairis, non, j'ai pas réussi à la tuer, je pense, je pense pas. Elle avait réussi, mais après il était trop tard à la fin de justement les deux points, on prend des stratégies, etc. Au début il était un peu timide avec. Euh, dans son camp et après il l'a envoyé pour chez moi pour faire la stratégie quoi et plus que elle je pense à la fin pour euh, faire quelque chose ouais ok donc une première partie euh, lettre à la poste quoi je connais le match up euh, let's go euh, c'est ça ah, c'est ça ok mmh. donc, du, donc du coup la deuxième euh, je contre contre euh, alors sans nom je vais peut-être l'écorcher je m'excuse et du du as hein, qu'on voit beaucoup sur le discord yes c'est un deuxième euh, Ten Thunder, hein. bien fait, bien fait. Battez-vous entre vous, Ten Thunders. <rire> et il me joue euh, Shenlong. Yes, tu connais aussi. Je connais aussi. Euh, et moi, je joue encore bah, Misaki à l'infini, hein, en déploiement standard, Core of the Line. Tu prends laquelle okay. dans ces cas-là Est-ce que tu prends euh, Minako Rei ou est-ce que tu prends Ototo Est-ce que tu fais une liste avec les deux Comment t'as vu les choses Là, j'avais fait les, avec les deux, avec Minako et Ototo, en fait. Okay. Parce qu'en fait, mon plan de jeu c'était de Ototo comme il jouait en face Shenlong avec la fameuse euh, Fuatsu. Ouais. Donc, du coup, mon plan de jeu c'était d'engager, ça a plutôt bien marché vers les fins de tour. Juste, je mets MZ2. Bah, comme on a fait en test, hein, t'engages euh, Fuatsu, tu te prendras encore un tir, mais au moins t'en dis 1, t'en as 1. Ouais, Et donc, du coup, ce qui était assez drôle, c'est que ça ressemblait beaucoup à la game qu'on avait fait en test euh, Shenlong contre euh, Hoffman. Oui. Parce qu'en fait, il prenait pas la possession de table. Après, je pense que c'était ses premières games aussi en chaîne longue, tu vois. Chaîne longue, le défaut, c'est que tu pourrais passer ta vie chez toi, quoi. Entre tous ça, les ouais. setups, tous les passages de qui et tout, t'as passé un milliard d'actions et t'es en mode, ah là, je suis bien. Mais le problème, c'est que t'es à 6 pouces du bord de table et que t'es à 15 pouces de faire tes ski, des skims. Et euh, chaîne longue, c'est pas non plus euh, le crew le plus rapide du jeu, même si t'as des combos pour push les copains. Donc du coup, euh, ouais, tu peux vite te mettre derrière, quoi, un peu comme un brewmaster, euh, alors qu'il faut aller ça. de l'avant. Hein. Si tu veux vraiment pouvoir euh, jouer correctement GG2, il faut aller de l'avant. Il faut faire des concessions sur ces hard là, où il était, Oui, j'avais fait un truc qui était pas mal, c'est que j'avais, j'étais attaquant dessus, donc j'avais tout mis sur le côté gauche de la table, tu vois. Donc du coup, on traite tout son chaînon du avait du côté gauche, hein. et moi, tout le deuxième partie, j'ai mis le côté droit, et tour 1, j'ai tout basculé du côté gauche à côté droit, en fait. En fait, je vais accepter le côté gauche. Comme je sais qu'il est plutôt lent, par contre moi je suis super rapide donc du coup j'ai rejeté côté droit tu vois. Ah ouais d'accord. Et tous les lanternes comme ça j'ai pu tout allumer côté droit et j'étais tranquille. Ah, il, il les a pas deny malgré le push du sensei et tout ça, il a pas réussi à t'embêter. En fait c'était soit il avançait ou soit il, avait, il chargeait de flanc en fait. Il, il pouvait pas faire les deux. Mmh. D'accord. Et donc du coup il a fait le taxi avec fois dessous et... Il ben, et je sais pas lui-même. Ouais. Mais quand j'étais là, il restait plus qu'un archer, etc. Je en mode, vas-y, prends l'archer, au moins. Si ça t'éclate, au moins le reste peut vivre, quoi. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. L'archer, tu l'as vu mis l'upgrade de l'enfer pour qu'il est stealth ou pas J'avais deux archers sur cette liste, hein, parce que je n'avais pas avoir de Tanuki. Et oui, il y en a un qui avait stealth, ouais. Et celui que j'ai laissé me tuer, c'était celui qui n'avait pas stealth, tu vois. Ok. 
Donc voilà, tu es là-dessus. Après, lui, euh, donc au niveau des skis, moi j'avais dû prendre. Là, il faut trois types de marqueurs différents sur l'adversaire. Ouais, ok, oui. Et après, je ne sais pas quel c'était. Est-ce que c'est celui où il y avait aussi Clem Jump Ou peut-être pas Non, c'est le dernier qui avait Clem Jump, la dernière ronde. Ah, je sais plus. T'avais des Vendetta, t'avais de je sais plus quoi sur la ronde 2. De... C'est ça. En tout cas, moi je fais 8-4, je vais faire tous les points dessus. Oh la vache, GG, 8, 8 points. Donc tu fais 7 points puis 8 points, donc t'es à... à 15 sur 16 points de ronde, c'est quand même violent. <rire> c'est ça, c'est ça. Et ce qui se passe, c'est que lui, il me joue le ski, me... apparemment il doit être vivant et il doit peut-être engager quelqu'un, etc. Et il me fait ça avec un Lotus. Euh... Heure, tu vois Ouais. Et il part avec 3-4 quilles pour se dire allez hop comme ça allez je suis chaîne longue j'ai des quilles j'ai des 13 je m'en bats les couilles de la vie je suis immortel je suis au centre de la table Ouais mais Misaki elle a pas genre 7 d'attaque Bah Misaki elle est arrivée elle a chargé elle a flippé carrément un Red Joker tu vois Ah en pire le pire quoi le mec <rire> C'est ignoble c'est dégueulasse j'arrive quand même en flip négatif et là je, je fais le 11 et le 12 le, le, le hitter il a, 6, il a 6 PV hein donc Misaki elle fait bon bah ça qui font 6 bah oui, avec le plus un dégât. Oh là là, mais t'es vraiment une ordure, je dois. <rire> et un gros coup de connard, ça te dit carrément deux points de, de scénario, quoi. En, en un enfin, flip. un, s'il l'avait déjà déclaré, plus un, quoi. Non, il n'avait pas déclaré le premier, il l'avait pas encore déclaré. Ah, il te l'a dit après partie Bah oui, oui, il me l'a dit après la partie, oui, parce que... Oh la vache Ah ouais, là, c'est coup dur. Deux points de, de victoire en moins sur un coup d'Albarde, ça fait vraiment très mal. C'est ça, en plus, le hitter, il enlève un shadow quand... Enfin, quand il finit son activation, hein, il peut enlever un marqueur à la fin de son activation. Exact, ouais, c'est vrai. Mais il avait pas vu qu'il en restait encore un, tu vois. Mm. Et le cadeau de l'amour. <rire> dommage. <rire> <rire> dommage, dommage. Ah ouais, d'accord. Bon, et eh ben écoute, tu fais 8-4 sur celle-là, c'est ça Ouais, 8-4, hein, mais j'avais un peu les flips avec moi aussi, hein, comme je t'ai dit. Hein. C'est ça, 8-4. Ok, bah belle game. Et la dernière, c'était contre The Charles, donc c'est un ami... Euh... Du côté de Dijonais, hein, qu'on n'a pas souvent vu, parce que souvent les tournois, euh, c'était un peu en même temps qu'on les faisait, puis en même temps, euh, à Guildboy était pas trop chaud parce qu'il aime pas trop les jeux de sport, mais je pense qu'on le verra plus souvent sur les events si ça se passe bien. Il joue yes. beaucoup à War Machine avant. Voilà, c'est un joueur War Machine. Euh, c'est le, le Dijonais Shiny, c'est le Dijonais qu'on n'a jamais vu. Euh, et un mec apparemment de qualité, hein, parce que sur le tournoi, euh, il va haut. Hein. Je spoil pas ton match, mais il va haut. Hein. Et, ah ouais, euh, il a très haut, hein. et, il a, et il avait l'air très sympa. Bon, j'ai pas eu, encore une fois, euh, format, euh, format salon fait que j'ai pas pu faire connaissance ni trop parler avec lui, mais il avait l'air très gentil. Euh, <rire> je pense qu'on aura l'occasion de parler avec lui. Euh, Lionel va faire un, un café clockwork euh, avec le podium, et donc du coup, ben, on, on pourra discuter un petit peu euh, avec Charles, apprendre un peu à le connaître, et j'espère le revoir sur d'autres événements aussi. Ouais, tout à fait. De Charles, c'est. Donc euh, voilà, dernière partie, hein, donc euh, ça se passe contre lui en, en, en break the line, en flank. Là il me sort un certain Mac Morning et moi je ne connais pas Mac Morning. Il me regarde, il me fait bon, ça va être de la délicatesse, on va faire de la poutre, etc. Bon, on va voir. Bon, et de la poutre. Hein, voilà. <rire> on était à côté et c'est vrai que je t'entendais dire euh, mais mais c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe Mais il est déjà là et des trucs. Et quand je tournais la tête, effectivement, il a foncé sur la table, il l'a traversé et il t'a mis la scie circulaire en plein sur Ah bah la oui, tronche. bien sûr. Et ce qui est fabuleux avec ma morning, en fait, c'est les scies ne ressemblent pas trop à ce qu'elles font effectivement sur la table. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a oui. des petits gros, mais ils vont très vite. <rire> voilà, c'est ça, <rire> c'est ça. <rire> mais Résu, mais j'en parle souvent que Résu est très étonnant parce que dans, dans l'esprit des gens, tu dis zombie, on pense Walking Dead, on pense Romero, on pense les, les zombies un peu longs, lents, qui avancent à deux à l'heure et qui euh, seed shop et te bouffent. Alors qu'en fait, il faut penser 28 jours plus tard. Hein. Les mecs, c'est des sprinters. Mmh. <rire> les mecs, c'est des Usain Bolt, ils traversent la table, ils te bouffent la gueule, euh, ça va vite. Hein. Donc <rire> c'est pas la même chose quoi. Ouais, exactement, exactement. En plus, il y avait aussi euh, une sorte de cavalier en même temps qui peut emmener les gens, etc. Tu vois, donc ça va encore plus vite. Hein. Bien sûr. Sachant que Mac Morning lui-même, apparemment, tout ce qui touche, il le tue hein, avec les bonnes cartes, évidemment. Ah bah il a un set, hein. il a un set de stats, euh, il a Precise sur ses attaques de corps à corps, ce qui fait qu'il ignore plein de règles défensives. Euh, est ça, hein, ouais. Bah ouais, il est, il est plein de subtilités cet homme. Hein, le... Ah moi il a regardé au toto, il a fait, tu sais, des dégâts comme ça, j'en mange tous les matins. Hein. Effectivement, il en a mangé un jour le matin là. <rire> Et bim, au toto out quoi. Ah ouais, j'avoue. Euh... J'avoue qu'il a le seuil, il a la force de pouvoir euh, dégommer un auto Autoto, voilà, et après il va voir Mina Corail. Alors comme ça, c'est toi la meuf euh, qui invoque des trucs de papier Ah d'accord <rire> Hop là 
Ça dégage. <rire> ça dégage. Alors tu t'es fait. Euh, il, il te restait beaucoup. De, il te restait quoi comme figurine à la fin de la partie sur la table À la fin, euh, je crois qu'il me restait juste Misaki et Mantoterne. <rire> t'as sorti les 50 Soulstones quoi. <rire> Énorme. Et t'as réussi à faire un peu de perte chez lui ou, ou pas trop Bah j'ai réussi à, à tuer euh, son. Comment s'appelle Le mec euh, en, en cheval là, son cavalier qui permet de transporter. Parce qu'à un moment donné, en fait, il a. Ouais, oui. je sais pas quoi c'est ce que c'est exactement, mais les centaures, qui a... euh, les centaures. C'est ça, ceux ce ouais. qui a Ride with me, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. De toute façon, ouais. généralement, un Misaki, c'est l'un des... des mes cibles prioritaires parce que je sais que si le mec il a pris un Ride with me, c'est qu'il en a besoin, généralement, dans sa vie. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, du coup, en Misaki, ce qui se passe en premier, généralement, je pense, c'est ce genre de choses. Effectivement, donc je l'ai assassiné, après, c'était un peu plus cool. Donc, le scénario, c'était Break the Line, en flanc. Donc, en flanc, on va très très vite sur la table, hein, Break the Line. Très très vite, j'ai pris beaucoup d'avance sur Break the Line. C'est-à-dire que j'ai mis au moins le premier tour 2-3 chez l'adversaire. Donc du coup, en fait, j'ai gagné le tour là-dessus. Parce qu'en enfin, me tuer, moi, j'étais en mode, bon, quand tu me tues, moi, j'ai posé les poteaux. On va les mettre un peu plus loin. Ah, la vache. <rire> Il va te falloir des actions pour les remettre au centre. Donc du coup, j'ai scoré pas mal à cause de ça. Après, le deuxième skin que j'ai pris, c'était Break Trousse. Ouais, ok. Et ensuite, euh, c'était celui euh, où il fallait en mettre 3 chez l'adversaire. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai mal lu, je l'ai lu en mode euh, c'est là où il fallait mettre euh, 3 types de marqueurs différents chez l'adversaire. Ah, euh, d'accord. Donc j'ai perdu un tour avec ces conneries. Quoi. Ah ouais. Et les erreurs de lecture de skim, c'est toujours douloureux, hein. c'est toujours très chiant. Et je pense que c'est juste à cause de ça, tu vois, que j'aurais peut-être pu gratter l'égalité, puisque ça finit sur un 5-6. Je perds juste d'un point. Ah, oh, joli, c'est honorable. Tu t'es fait, fait éclater la tronche, mais c'était loin d'être... C'est ça qui est beau avec ce GG2. C'est pour ça que j'aime autant GG2. Dans le GG1, comme il y a beaucoup de choses qui tournaient autour des kills, quand tu prenais l'avantage au kill, bon, bah tu, tu prenais l'avantage dans la partie. Et comme Malifaux n'a pas des mécaniques de, de combat qui sont très fortes, vu que les points que tu n'as pas marqués, tu ne les rattrapes pas, et eh ben c'est compliqué. Le GG1, quand tu étais devant, tu étais devant. Et euh, il était moins fun, je trouve. Alors que le GG2, il mmh. y a tout ce contrôle de table à avoir, il y a cette vision stratégique ah. euh, euh, des skins plus des stratégies en mobilité, en interact action, qui fait que juste la baston ne suffira pas. Et du coup, tu peux ça. faire des parties où tu te fais éclater la tête, mais qui sont des wins à la fin. Quoi, hein. Ah, mais je pense que si tu refais la game, etc., en faisant plus attention, même en n'ayant pas la connaissance de Morning, mais juste en faisant plus attention aux skins. Et en les mettant bien chez l'adversaire, je pense que j'aurais pu gratter peut-être égalité ou un point de plus, tu vois. Putain, ouais, j'avoue, pas mal, pas mal. Ouais. Ah, chouette. Hein. Et donc, du coup, tu finis à 2-1. Oui, c'est ça, ouais. Et tu fais 7, 8 et 5 points de, 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 de sur tes parties, ce qui est quand même super bien. Ouais. Ah ouais, bah écoute, cool. Ton impression un peu sur le tournoi Franchement, c'était bien, c'était bien, c'était bien d'entrer les joueurs, etc. Comme t'as dit, après, c'était un peu speed dans le salon avec beaucoup de bruit etc avec euh, les gens autour d'ailleurs je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai peut-être mal lu ou que j'étais un peu fatigué vers la fin etc je pense que tout le monde ça doit être pareil tu vois à un moment donné quand tu as joué toute la journée etc avec le bruit autour je pense que tu es obligé de faire des erreurs oui mais sinon non très bonne ambiance c'était très bien etc ça fait super plaisir de revoir tout le monde hein, et puis c'est de toute la France vraiment bien yes c'est vrai que c'est important ce que tu as dit là c'est que la force des crews qui sont plus faciles à jouer que d'autres, moins en contrôle, moins en défensif, c'est que déjà ça se joue plus vite et ensuite tu as l'avantage de pouvoir, euh, euh, comment dire, euh, d'être pas reposé mais de moins souffrir à chaque ronde mentalement et du coup de pouvoir enchaîner fait, les rondes ouais. plus facilement. Quoi. Tu sais que tu viens, tu te poses, tu mets ton skim, etc. Tu vois. Moi je mettrais par exemple un Jacob Lynch dans une journée octogone, c'est mort parce qu'il faut oh me penser à toutes tes bulles, il faut que tu fasses tous tes calculs de bris en stock end pour faire des trucs, etc. C'est juste mort. Déjà en temps normal, Jacob, quand je le joue, même quand c'est un peu bruyant, j'ai déjà un peu mal à la tête à la fin, tu vois. Alors là, c'est. Il explose à la fin. C'est prends... le joueur qui prend des dommages. J'avoue qu'il euh, y a une intelligence à reconnaître ça et à savoir bien l'utiliser, quoi, effectivement. Effectivement. Mm. Euh, je vais faire une petite interlude Sandy peut-être hein, Parler de son parcours ouais, Sandy euh, Le jeu elle s'en bat les couilles Elle arrive avec <rire> ses néphilim Elle fait moi je suis en mono master monoliste hein, mono ah, C'est Nekima Land hein. En fait finalement <rire> voilà, Elle dit euh, le jeu c'est Nekima Malifo c'est chez Nekima hein. oh. <rire> les, règles, les règles pour s'adapter dans le jeu C'est pour l'adversaire Parce que moi je joue des mondes Donc c'est lui qui s'adapte Moi je m'en fous si, C'est chez moi <rire> Et donc elle arrive avec une liste double euh, euh, Blood Shaman, forcément, hein, donc les Blood Shaman qui permettent de poser les focus en zone.
Zone, de, de générer des, des, des corps et ainsi de suite. Une petite upgrade sur Nekima pour que quand elle charge, elle fasse un dégât de zone et qu'elle puisse bouger quand l'adversaire cheat, histoire d'être bien relou avec la MZ2. Et ensuite, c'est des triplettes. Triplette de Young, donc c'est ce skimrunner à 7 points qui peut euh, fly with me les tailles 1, qui est assez fort au corps à corps et assez fort en mouvement grâce au vol et tout ça. Donc c'est une bonne ref euh, intermédiaire. Et euh, 3 chiens à 3 points qui lui permet d'avoir des tailles 1 à transporter. Donc ça fait 3 modules, euh, un Young et un chien. Elle l'a 3 fois qui permet qu'elle soit relativement permissif, elle peut perdre des figurines et rester efficace en scénario. Et en gros, elle met la pression au scénario, hein, tout simplement, en 110, c'est ce qu'elle fait. Euh, sur, ses, sur son tournoi, euh, elle fait sa première défaite en tournoi euh, Malifaux, vu que jusque-là, elle ne jouait que ça, elle jouait que ça aussi au Choucroute, mais elle avait fait deux victoires, deux égalités au Choucroute, et là, si je dis pas de bêtises, elle fait deux victoires et une défaite, la défaite étant contre euh, le, euh, le grand méchant Fox, hein, bien sûr, il en va sans dire, euh, où ils font une game Titania contre Nekima euh, des Enfers, et qu'elle s'incline 8 à 7, pour vous dire le niveau de, de, de points de victoire marqués dans la partie, les mecs ont marqué 15 points sur 16, c'est quand même assez fou, et c'était une game assez, assez dingue, et moi j'étais à côté... Euh, euh, je faisais ma deuxième ronde et quand j'ai je regardais de temps en temps un petit peu leur table parce que c'était hilarant de les voir se bastonner. Euh. Et sur les photos on les voit je crois, on voit cette partie à euh, deux, trois, il y a deux trois photos je crois de cette partie. Et euh, mais bref voilà, et donc elle est très contente de son parcours aussi, elle a bien aimé le tournoi. Euh, pareil, le fait de jouer Nephilim euh, lui permet de, de jouer un petit peu plus de tête reposée, parce que c'est pas un mot clé avec des mécaniques euh, très contraignantes. Euh, oh, en plus elle connaît bien, elle a beaucoup joué ouais. euh, Nekima, etc. Quoi, elle, elle connaît la routine quoi. C'est pas de, de combo à découvrir quoi. Bah, elle continue d'apprendre sur le mot-clé parce que c'est Malifaux, même les mots-clés les plus simples ont, ont une profondeur qui est quand même assez grande, surtout par rapport à d'autres jeux de, de figures, qu'elle continue de, de voir des choses qu'elle ne voyait pas et ainsi de suite. Euh, mais de là à envisager de changer sa liste, c'est compliqué. Hein. J'essaie de lui dire, tu sais, tu pourrais intégrer ça et tout, elle fait, ouais mais j'aime bien mes trois Young. <rire> et ça fonctionne, donc il n'y a pas de raison de l'embêter, tu vois, ça marche, ça marche. Et Sandy, elle fonctionne comme ça, elle a, elle a besoin de se poser sur quelque chose, de le jouer beaucoup. Et après elle envisage d'autres choses Donc là elle a envie d'aller vers Titania Elle a fait une petite game Zoraida euh, contre, contre toi là, Le week-end dernier oh, Elle a galéré, hein. ça la sort complètement de ses habitudes Et tout ça donc c'est dur Et euh, je pense qu'elle ira euh, plus Cette année elle a dit Zoraida elle a joué Oui c'était Zoraida, ouais. j'ai dit Titania Ouais il me semble non Pardon. Non non okay. c'était Zoraida mais c'est vrai que ça faisait des gros changements Avec des mécaniques très différentes avec les obeilles et tout et, euh, et du coup elle a eu beaucoup de mal et Mais je pense qu'elle passera par la case Titania entre temps euh... Après j'étais un connard hein. J'ai une idée de connard aussi hein. Ah bah vous avez joué, elle t'a joué la, simple, la, la Sainte Trinité Contre euh, Mina Corey euh, euh, Fouatsu, t'avais Fouatsu non je crois hein. Non mais sûr que non Je suis pas un connard à ce point là mais... <rire> mais... T'aurais Kage Tanuki, Archer voilà, la, enfin la classique quoi, et euh, c'est vrai que, bon elle est tombée dans certains pièges et tout, parce qu'elle connaissait oui, pas, mais c'est normal, voilà. et, euh, mais elle a eu du mal à gérer un peu ses troupes, bon bah découverte quoi. Mais en, bref, pour revenir sur, sur, sur son tournoi, elle en était très contente, et c'est vrai qu'elle perf bien avec sa Nekima, qui colle très très bien à cette méta là, et c'est vrai que quand mmh. je lui ai, on a discuté, elle m'a dit, ah le prochain GG, euh, et je lui ai dit c'est Mars, et elle m'a dit, ah et elle était étonnée, je fais bah ouais c'est un parent Et elle était trop en mode mais euh... Mais j'ai pas envie que ça change, tu vois elle est tellement heureuse <rire> Avec sa Nekima en... J'ai pas envie que ça change pas envie de... En fait ce qui se passe généralement c'est qu'elle met un peu la presse C'est à dire qu'elle va jouer le scénario etc Puis en centrale elle va jouer Nekima Et après c'est en mode bon soit tu tues Nekima Et donc du coup les skims ils... mm -hmm. Soit tu tues les skims euh, Les skim runners ou soit Nekima va te défoncer quoi. Donc <rire> fais un choix et vite Parce que Nekima est déjà là quoi c'est ça, et en plus la partie avance, plus elle va popper des matures, et les matures sont très forts pour engluer des mêlées, encore plus sur les crews qui tapent qu'au corps à corps, parce que tu peux pas cheater sur eux, donc ça peut être un enfer de les gérer, hein. ça, ça dépend ce que tu joues, mais ça peut vite être très très chiant de devoir gérer des matures. Voilà. Bon bah c'était pour un petit peu le, le, le petit, euh, la petite interlude de Sandy, euh, <rire> qui était avec nous, content de, de ses games. Euh, je vais faire un petit peu mon parcours alors voilà ça tombe bien parce que la photo qui était là c'était mon adversaire, c'était John avec ses cochons et euh, il m'en a fait baver hein. j'en ai vraiment chié, je tente sans dip parce que je me dis dégâts de zone, cochon ponte de cochon, 3 PV euh, je peux essayer de tout cramer tu vois, je peux essayer de les dégommer euh, je pose Clem Jump sur mon golem et tour 2 il l'explose. Donc en gros la partie elle, on est tour 2 et je sais que je ne joue qu'en 6 points de victoire. <rire> ça commence déjà mal. <rire> donc maintenant la question c'est comment faire pour que lui n'ait pas 8 quoi. <rire> Exactement. Et donc du coup grâce à Marcel Antoine je vais réussir à deny le scénario très très bien. Et la strat principale il n'en fera qu'un seul point de victoire là où moi je ferai les 4. Donc c'est là comme ça que je vais rattraper mes 2 points de retard de skim. 
Euh, en Steam, je vais réussir à pas faire beaucoup beaucoup de points. Je, vais, je, je crois que j'en fais un ou deux. Je réussis à monter 5 ou 6. Mais la partie, elle ressemble un peu à ça. Et il y a un Steam que je, bah, du coup, je, je fais pas du tout. Et il y en a un de l'autre, je crois que je fais qu'un seul point, un truc comme ça. Mais grâce à mes wing gamins, je réussis à faire mes 3... Les, enfin les 4 points de strat Parce que je joue carrément les 3 dans la liste Ça saute de partout, ça pose des skims, ça ramasse des trucs Et heureusement parce que sans eux je n'y serais pas arrivé euh, John qui joue terriblement bien Ulix hein. Apparemment il joue pas beaucoup de crew Mais alors celui là il le gère très très bien Il m'a fait flipper avec ses cochons Il les a très très bien joués J'ai fait des erreurs et tout en plus contre alors que je les connais Ça faisait longtemps que je les avais pas affrontés et euh, il dit qu'il n'a pas joué depuis longtemps mais il jouait très très bien euh, à Annecy ils ont, ouais, ils ont un gros joueur cochon comme ça là euh, Ouais attention Donc je suis passé mais je faisais pas le malin Vraiment je faisais pas le malin c'était vraiment dur Vraiment vraiment galéré euh, J'ai vu un peu les limites de, mon, de ma compo sans deep Ce qui fait aussi que ça n'a pas super bien marché C'est que euh, les soins de zone en cochon sont quand même conséquents Et du coup ça compense mes dégâts de zone tu vois Contre le cochon, je pense que c'est mieux d'avoir des dégâts en burst parce que du coup tu ouais. sors entièrement une figurine et du coup le soin de zone a moins d'impact. Mmh. Oui, je vois ce que tu veux dire. Le parfait contre en fait à ta liste quoi. Euh, pff, parfait contre, j'irai pas jusque là parce que les conditions vont quand même le gêner. Il y a quand même des choses, j'avais quand même de quoi m'exprimer. Mais disons que ouais, ça, quand moi j'annonçais beaucoup de dégâts de zone, lui il cheatait pour sauver les petits cochons et après il soignait tout le monde full PV. J'étais en mode ok, ok, ok. Et euh, sans type est extrêmement frustrant à jouer parce que tous les TN du crew sont à 6 ou 7. Et sans la mécanique de pioche qui l'a perdu, bordel de merde, c'est chiant. Parce que t'en rates des TN, quand tu auras 3 TN à la queue et qu'il te reste 3 cartes en main, t'en as, as un peu marre quoi. C est, c est, c est... Le plaisir de table est bof sur Sandip à cause de ça. Parce que les TN sont durs et que t'as pas beaucoup d'aide pour les faire bien. Mais voilà, je m'en sors là, j'ai la tête éclatée. Euh, J'ai envie de mourir, sans dip c'est extrêmement compliqué C'est exactement ce qu'on a dit là Je l'ai peu joué euh, Donc je sais que mes deux prochaines rondes Je sortirai Hoffman Je serai en mode, euh, Hoffman reste compliqué Mais au moins je l'ai joué plus de 20 fois Donc je le connais très très bien, peut-être même plus de 30 hein. Et donc je me suis dit Go Hoffman, va sur quelque chose que tu connais Sans dip, il y a trop de mécanique, il y a trop de choses je... Ça me fatigue, j'en peux plus J'en peux plus <rire> Justement ce qu'on disait Tu vois <rire> Euh, deuxième ronde J'ai mangé le nom de mon adversaire C'est honteux euh, Un adversaire ah, très sympa euh... Olivier, Olivier, Olivier Olivier, ça me revient J'ai pas le long champ quoi Parce que j'ai pas internet sur le téléphone Tu sais, je suis... moi je suis encore en 1983 Mais c'est vrai que si tu, tu l'as sous les yeux C'est pas plus mal <rire> ça. Euh, Olivier, hein Donc euh, Olivier, joueur euh, outcast Et là on fait un match-up que je connais très très bien Il me propose Fonchil Et moi je lui propose Hoffman euh, Dutch Kalitat contre une autre Dutch Kalitat Donc autant dire, ça joue armure Ça joue Germain <rire> Ça va jouer baston <rire> C'était le défilé des Panzers <rire> C'était un petit peu ça la game Et autant dire qu'on s'est bien foutu sur la gueule hein. Là ça a pas rigolé euh, Avantage pour moi, je connais très 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 bien le match-up euh, Je pense qu'Olivier connaît un petit peu moins Il, connaît un peu euh, il, connaissait, un il connaissait Hoffman un minimum Mais disons que voilà Moi j'avais déjà un peu des idées de Jeu. Euh, il m'a sorti une liste très GG1 avec énormément d'élites, 3 nommés qui coûtent très cher, 2 soigneurs derrière, des librarian. Il n'y avait pas de, de, de mec de base que je pensais voir en voir au moins un voire deux. Et donc du coup il avait peu de team runner, donc j'ai pu l'étouffer rapidement. Et lui je crois qu'il n'est pas encore passé en GG2 dans ses compos euh, euh, dans ses compos Vanchil, ce qui m'a permis de prendre un avantage certain au point de victoire. Et alors ce qui est atroce c'est que. Début tour 2 je tue euh, Arik Puis après je one shot euh, Enfin en une activation je burst euh, Lazarus Je vais ignorer euh, Lovelace Qui est un nommé qui tape fort Mais sans les autres elle tape un peu moins fort Et je vais sortir Von Schill lui même à un moment donné euh, Les figurines qui ont fait vraiment le café Dans cette partie c'est Peacekeeper Parce qu'avec ses, euh, ses triggers anti armure Le fait que moi j'ai l'upgrade pour pouvoir Payer des soupçons pour les triggers Ou pour avoir des flips positifs ou quoi j'ai tout massacré quoi, ça faisait vraiment très très mal Ouais mais et il vaut 12 euh... donc c'est ok Hein pardon tu dis Après Pierre Skipper il vaut 12 donc c'est ok <rire> Il vaut 12 mais avec tous les morts qui sont tombés autour de lui c'est bien remboursé et, euh... et ouais et puis après mon, mon Skimrunner le Swarm il y en a un qui a fait aussi très très mal L'autre a très bien joué le Breakthrough et des trucs comme ça Qui fait que bah, la partie s'est passée un peu comme une lettre à la poste parce que je connaissais très bien Mais elle était quand même très sympathique et c'était très cool de, de jouer avec Olivier et de découvrir le... 
le personnage. Et c'est la fameuse partie où j'étais à côté euh... de euh, Sandy et, euh, et Fox qui se mettaient sur la gueule. Euh, rencontre au sommet. Quoi. Tu es sur 8-3, donc ça va faire tous les points de victoire. Ouais. J'ai tout fait sur celle-là. Ouais. J'ai ouais. vraiment tout fait. Euh, j'étais plutôt bien. La première ronde, tu pourrais me redire le score de la première ronde parce que je crois que c'était vraiment. 6-4. 6-4. Donc j'ai réussi à faire entièrement le second, le second scheme. Et mon adversaire va faire euh, 3 points de scheme, 1 point de strat, je crois. Et, euh, mm -hmm. et je réussis du coup à marquer quand même ce qui me manque hors le. Ce qui m'a coûté très cher, quoi, le, le claim jump qui se fait one shot, enfin qui se fait défoncer tour 2. Et en plus, il avait l'upgrade, donc c'est 12 points qui partent à la poubelle. Je t'assure que tu étais à la goutte quand même de sueur. Tu perds 12 ouais. points d'armée, tu fais ok, 2 points de victoire de moins, c'était vraiment entendu. J'arrive ronde 3 euh, dans ma quête de rencontrer tous les gens d'Annecy. On, on arrive quand même pas trop loin du bout, hein, parce que j'en ai rencontré 2 au choucroute et là 2 aussi à l'octogone, vu que je tombe sur Lionel. Lionel avec ses journalistes, il joue fluff. Hein. Avec ses cafés Clockwork et toutes ses questions, il s'est dit je vais jouer Fluff, <rire> j'ai des questions à poser qui mettent slow. <rire> et il est parti journaliste euh, sur, euh, sur Break the Line. Break the Line c'est très intéressant Nelly parce qu'elle peut coller à côté d'un stratégie marqueur. Et comme quand tu interactes à deux pouces d'elle, c'est elle qui te fait interact, euh, ça contourne la règle des obeilles qui sont contrées dans ce scénario. Ça veut dire que euh, le, le, le marqueur à côté duquel est le master, si tu interactes dessus, elle le pousse chez toi. Donc en fait, elle est sûre de faire des points de scénario avec au moins un marqueur si elle met son, son master dessus. Voilà. Il n'y a euh, pas aussi des henchmen qui disent aussi euh, si jamais euh, tu fais une interact action, euh, ça compte pour elle euh, oui, elle a une henchman qui fait ça aussi, et après elle prend des focus, euh, euh, le crew prend plein de focus en fonction des interacts que tu fais, euh, elle pioche des cartes, enfin voilà, hein, c'est comme d'hab, hein, quand tu interactes tu payes contre ce crew, donc euh, bon je savais que ce serait pas très drôle, là c'est le moment en fait où je me suis dit, j'ai besoin de skimrunner donc je ne peux pas rentrer au ward, parce que normalement au ward est un excellent, euh, une excellente figurine pour faire chier Nelly, parce qu'il peut place les adversaires à 3 pouces de lui, il ignore les triggers défensifs et Nelly a un trigger défensif très fort. Donc en fait c'est la pièce pour un peu contrer Nelly, surtout qu'on est sur une table avec beaucoup de volume, beaucoup de détails. On l'a dans les photos, euh, euh, je crois que c'est dans les premières, on verra quand ça défile, je, je ferai signe. Et en fait le délire c'est que la table avait beaucoup de terrain difficile et Howard les ignore, donc ça aurait été très bien. Mais comme le système était en deux règles, euh, deux listes avec euh, 30 points qui sont posés, 30 soulstone, je, je l'avais pas et si je le rentrais j'avais pas les skim runners qu'il me fallait donc en fait parce que normalement dans le match-up j'aurais sorti Peacekeeper pour rentrer au ward à la place et euh, bon bah tant pis hein, c'est le, le jeu c'est le format donc tant pis j'ai Peacekeeper qui aura pas fait grand chose de la game d'ailleurs hein, qui aura été mon claim jump qui aura été bien contré euh, par Nelly et par euh, Lionel qui aura bien su le lire bah, de toute façon tu mets une figurine à 12 points et un claim jump bon ça c'est relativement évident j'aurais dû jouer un mind game c'était à moi d'aller plus loin dans cette réflexion voilà c'est cette table là euh, c'était sur ce bord là et en... voilà là, là on voit mon Hoffman et, et tout et donc du coup c'était compliqué parce qu'il y avait des décors vraiment partout <rire> et euh, partie acharnée euh, où euh, je me fais bien engluer il pose les bonnes questions à mes bonhommes qui prennent des sauts dans tous les sens euh, et sur les deux flancs il existe et il me gêne beaucoup et il y a un moment donné un peu passage où euh, il met dans le cercueil avec euh, et jouer un Death Marshall euh, recruteur et comme ça il a mis plein de mignons journalistes autour et quand tu les tues ils reviennent en Marshall voilà. Du coup, euh, il les remplace par un Marshall à deux points de vie. Tu vois, il avait fait gro un gros jeu de récursion mm -hmm. comme ça. Et le Death ouais, Marshall. Il avait fait le même au Choucroute. Hein. Et, il avait fait le même au Choucroute Oui, oui. D'accord, donc il a, il a un amour pour cette liste. <rire> et euh, <rire> il lui met une grosse upgrade pour qu'il soit très dur à tuer le, le Death Marshall et que je puisse pas le ramener aussi. Comme ça, il sait qu'il est safe. Euh, il pose son aura, l'aura est posée quoi. Et en fait, j'ai pas hésité à dégommer ces mignons quand même. Parce que je savais que les Death Marshall, c'était des, euh, des figurines lentes que leur action de tir serait pas très forte contre mon armure alors que les euh, que les minions de, de, du crew de Nelly eux allaient être forts en scénario or je voulais vraiment réduire ses capacités à faire le scénario donc j'ai quand même pas hésité à lui générer euh, deux ou trois euh, Death Marshall dans la partie quoi, en disant oh, je m'en fous tu vois. je tuerai pas ton recruteur parce qu'il est trop long à tuer et qu'il sert qu'à ça et euh, par contre je vais tuer tes, euh, tes minions quoi. je vais vraiment gêner là dessus tu vois. donc du coup dès le tour 1 je tue deux, deux mecs avec les journaux là les petits comme ça je sais que je vais limiter les choix il pop des Death Marshall qui joue, ok c'est la vie et en fait donc ce moment de passage il met dans le cercueil avec le Death Marshall recruteur ma euh, Melissa Cor et moi je suis énervé, je fais putain ça saoule, j'arrive rien à faire euh, c'est le moment où il faut, il faut un clutch tu vois il faut que ça passe, et je fais Melissa elle sort du, du cercueil, il me pose je transfère je, je charge, je fais le, la Gatling lourde sur euh, une journaliste qui a sévère contenance 
Et en fait, c'est elle qui fait qu'il y a un flanc que Lionel peut gagner. S'il gagne ce flanc-là, avec Break the Line, il va mettre des points de victoire. Et comme Break the Line, euh, quand vous marquez des points de victoire, vous emmenez les tokens chez l'adversaire, ben, indirectement, l'adversaire a moins de chances de réussir le scénario. Donc j'avais besoin, moi, de réussir ce flanc-là. Donc je tente le tir, je suis en double négatif. Et en fait, je vais payer la soul zone, payer le power token, et je vais, je vais flip un 13. Enfin, tu vois, genre, les dieux s'alignent, tu vois, c'est oui. J'ai payé, oui. payé les tours, mais les dieux de la mécanique sont descendus, ils ont fait oui. Ça. En fait, <rire> ça, la vie, je, je suis plus... Euh... <rire> je suis plus arcaniste que la guide. C'est ça, c'est ça. <rire> Go. Go, la doge qualitat, et les balles se sont ah bah, bougées. Ta carte, elle va changer de couleur bientôt. Hein. <rire> <rire> elle devient bleue, comme ça. <rire> Et, euh, et, et donc du coup les balles ont trouvé les omoplates de euh, la petite journaliste qui avait plein de questions et elle s'est fait abattre euh, ce, qui a, qui a, ce qui a changé un peu le cours de la partie sur un flanc et quant à l'autre flanc j'avais mon gros skimrunner hein, qui fait des dégâts bloqués contre son henchman et on était dans une sorte de statu quo comme ça où on n'arrivait pas trop à avancer et il a amené son euh, Lionel a amené son euh, son euh, comment il s'appelle le l'undercover qui porte celui qui est dans le tonneau et ah ouais. euh, il était en train de gagner ce flanc et je sais pas pourquoi il s'est dit, let's go, je le charge sur son, son skimrunner. Parce que euh, le skimrunner, si je l'amène à moitié de PV ou moins, euh, il fait beaucoup moins mal. Et il part là-dessus. Et il me charge. Et au moment de ça, je suis en mode, mais, mais si ça marche pas. Et ça marche pas. Et je l'active, je one-shot l'undercover reporter dans mon activation. Ce qui fait que je récupère des soulstones alors que j'étais un peu en rate de soulstone. Et surtout, ça veut dire que le flanc, je peux le gagner. Et, euh, et là Lionel euh, bah, ah, et merde tu vois son plan qui tombe à l'eau et mm -hmm. surtout du coup il m'offre ce flanc là et là la partie est pour moi quoi ça veut dire que comme j'ai les deux flancs le centre je le tiens plus ou moins mais c'est bon le master va se rendre dans la mêlée centrale contre pour gêner au niveau scénario et empêcher des choses plus que pour vraiment faire des dégâts et derrière Nelly elle a son token chez moi ok je peux pas le contrer mon totem alors petit, petit truc rigolo je parle beaucoup de cette game c'est passé plein de trucs super et je mets un fast sur mon totem ce qui fait rire Lionel et après le totem traverse la table et vient euh, se coller à côté de Nelly ce qui fait que Nelly peut pas faire le, le breakthrough tu vois et il fait ah oh ouais. putain je sais pas ouais tu vois fast sur une merde <rire> ça peut changer une game <rire> parce que du coup elle le voit tu vois le, le totem il a monté du doigt il fait hey. être moins, moins de 4 hein. <rire> c'est ça il fait hey. Nelly elle veut break trou C'est non hein. <rire> Le totem il, il a, bou a poucave Nelly Il a fait Et il y a Nelly là <rire> En train d'essayer de faire un break trou <rire> Un grand moment Et bref du coup euh, Tu dois avoir le score sous les yeux Je sais plus de combien il est Alors le score euh, il est de 5-3 5-3 donc tu vois bien serré hein. Il a bien, bien sûr, réussi hein. à me deny des points de victoire Notre ami Lionel Et euh, les skims j'avais pris break trou Je crois que je fais que le, le premier point Je fais pas du tout le deuxième point et donc, du comme coup, dit, bah, voilà, les heures de Lionel, c'est comme j'ai dit, peut-être c'est avec la fatigue, après 7 heures de game, etc. Clair. Avec le salon aussi, tu vois. Et Nelly, c'est du contrôle, rien. hein. Nelly, c'est du contrôle, donc il a du mérite. Ouais. Parce que tu finis avec un crew contrôle. Putain, parce que je trouve que l'échelle des difficultés mentales à jouer les choses, c'est euh, le plus facile, c'est les skim runners hard comme Misaki, Nekima, tout ça. Ah parce oui, qu'en oui, gros, oui, ça passe ou ça casse. Hein. C'est ça. En deux, c'est les, les Hoffman, Von Schill et tout ça. C'est les crew polyvalents, euh, boîte à outils. Euh, J'irais même peut-être mettre les invocateurs par là, mais ils sont entre les deux derniers, je dirais. Euh, mais c'est les crews un petit peu ouais, polyvalents, défensifs, tanky, il faut trouver l'ouverture et tout. Donc c'est à toi de créer du jeu. Et euh, le, le point le plus dur, c'est le contrôle, genre Obey, genre, euh, genre Nelly, tout ça. Et entre les deux, je mettrai les invocateurs parce que c'est non seulement euh, il faut s'adapter, mais en plus il faut bien connaître et en plus il faut pas oublier ses mécaniques. Enfin, c'est compliqué quoi. Mais voilà, et c'est vrai que bon, moi Hoffman je l'ai beaucoup joué donc je le joue comme une lettre à la poste, c'est à dire que je me pose même pas les questions des auras. En fin d'activation, je sais que je suis à 6 de, de Hoffman ou non, si j'ai décidé de ne pas y être. Ah bah voilà, on voit la, la partie vue dessus sur cette photo. Et, euh, et bref, euh, donc je, du coup j'étais beaucoup plus reposé sur mes deux dernières rondes que sur la première. Alors que je pense que ouais, Lionel, euh, Nelly, ça a dû lui coûter euh, pas mal. Euh, il y mm -hmm. avait des oublis de règles de temps en temps de son côté. Euh, on a eu un petit moment tech back, pas tech back. Et, euh, et j'avoue qu'il a été maneur et il a décidé de ne pas le faire. Mais euh, tu sais, en fait, il y a un moment donné, quand tu révèles un skim, il y a un mec qui gagne fast. Et euh, ah, oui. il l'a oublié. Je joue deux, deux activations. Et il me dit Ah, en fait, elle a la face parce que je fais Ah oh, putain. Parce que j'aurais activé différemment, tu vois. J'avais une chance de peut-être la tuer en, en jouant d'abord un autre truc. Et il m'a dit, bah allez, je le prends pas, tu vois. Je le prends pas. Et euh, ça a été manière de sa part. Mais c'est vrai que Malifo est compliqué pour ça parce que il euh, y a des règles. 
il y a des règles qui sont dures à suivre à la perfection parce qu'il y en a beaucoup euh, mais qui sont toutes intéressantes, qui sont super mais le problème c'est que en part... quand la partie s'enchaîne c'est très compliqué de revenir sur quelque chose qui a été oublié qui donne un, un vrai bonus tu vois ce que je veux dire, qui, cha... qui peut changer mmh. une partie quoi. ouais Voilà. mais bref, super partie avec Lionel euh, j'ai apprécié toutes mes games il y en a qu'une où j'étais un petit peu mieux c'est Olivier les deux autres, j'ai vraiment sué, hein. enfin, j'ai vraiment galéré. Celle où j'ai le plus galéré, c'est avec Sandip, hein, vraiment, contre, contre le, le joueur euh, Udix. Et du coup, bah, je finis, euh, finis à 3-0, donc je suis très content. Mais on n'a pas à rougir, parce qu'à Strasbourg, on a fait 3-0 pour moi, tu fais 2-1, et Sandip fait 2-1 aussi, donc on rentre quand même avec, euh, avec un petit 7-2, quoi. Ouais. C'est plutôt beau, <rire> c'est pas mal au niveau classement, je prends un double chargé, hein, ça prend tout le temps. Alors, toi, tu finis euh, donc égalité euh, premier avec euh, Fox et The Charles. Et The Charles, ouais, du coup, qui lui finit sur podium. Alors, il n'y a pas assez de rondes dans le. Alors, c'est vraiment une problématique de ouf à Manifo. C'est comme il y a les égalités, euh, bah, potentiellement, en trois rondes, il aurait pu y avoir un seul vainqueur, voire aucun. Et. Euh... Et comme il peut oui. y en avoir 3, comme il y a eu là. <rire> Donc c'est compliqué de bien visualiser combien de rondes il faut. Bon, c'est sûr après, que pour 20, J'ai pas l'impression que le, le goal average est compté, tu vois. Ah Tu vois ce que je veux dire J'ai pas l'impression. Enfin, je vais donner... voir combien Sandy elle a fait de points de différence, tu vois. Ah oui, pour ce, 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 ce truc-là. Alors. On va ça. Ouais, hein, évidemment. Hein. <rire> Sinon, c'est pas drôle. Alors Sandy, la première game, elle est à 7-6, donc elle a plus 1. Ouais. Sur la deuxième, tu vois, elle a moins 1 avec, euh, contre Quentin. Et après, elle a plus 1 contre Claire. D'accord. Le Golavérage, j'ai pas compté. Parce que moi, euh, en Golavérage, à la fin, je suis beaucoup plus nombreux, tu vois. Mmh. Tu penses que tu t'es fait voler tu vois, tu vois ce que je veux dire Ah bah écoute, je laisse appeler les avocats et les juristes. Euh, une en fait, je pense que ce qui compte, c'est le, le niveau de ce que tu as affronté en fait, euh, par rapport au long champ. Je pense que, en fait, ouais, quand on a rentré l'événement, euh, quand euh, je sais pas si. Euh, parce que c'est pas forcément évident, mais. Euh, et puis Malifo est, est pas ça. forcément ultra bien rentré dans Longchamp qu'à 100%, c'est en train d'évoluer, c'est en train de se bonifier. Et euh, je, je pense qu'il y avait un truc en rapport avec. Ça. Euh... Enfin, moi, je suis en plus 5, plus 4, donc ça fait plus 9, moins 1, tu vois. Ouais. Donc, ça fait euh, en plus 8 à la fin. Et au classement final, je finis 7 derrière Sandy, tu vois. Sandy qui était 6ème, je crois. Ouais, d'accord, ok. Ça représente pas tes points de victoire, ça représente la, la force de tes adversaires et la force des adversaires. Exactement. Tes adversaires t'as gagné de 8-0 ou t'as gagné de 7-8, en fait, c'est la même chose. Ouais, ok, 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 ok. Ok, cool. Ouais, c'est vrai que ça fait, ça fait un truc un peu plus différent en termes de goal average. Après, c'est pas grave parce que les scores sont quand même rentrés, ils sont quand même là, donc c'est pas un souci. Après, peut-être qu'il y a des tests, hein, peut-être qu'il y a des essais à faire sur Longchamp, etc. Mm -hmm. Il y a l'option à cocher, quoi que ce soit, qu'on ne connaît pas encore, mais on va découvrir avec le temps. Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Et du coup, pour... Euh... Bah voilà, ça nous fait le, le petit podium d'Octogone, de, 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 donc euh... bon week-end au final. Bon euh, week-end, on... hein, ouais. D'ailleurs, je sais pas si on a dit, euh, on a eu le plaisir de rencontrer aussi Fred du culte du dé. Très, ouais, très sympathique. Ouais, complètement. Très sympathique, il nous suivait et tout. Il était en mode, ah oh, putain, le si je suis On a vu dans sa vidéo, etc. <rire> ah, il était une pile, peu. Fred, c'était une pile. Il était, il était surexcité et tout, il courait de partout, c'était génial. Il est nous voir, ah, comment ça va, qu'est-ce qui se passe euh, bah, à un moment donné, il vient, il filme et tout. Et j'étais en train de jouer contre les cochons. Je fais putain, je suis dans la merde quand même et tout. Il fait ah, je te laisse et tout. Et je fais non, il n'y a pas de souci, tu peux te balader. Attends, <rire> tu vois, genre, il n'y a pas de souci, tu vois. Et c'était trop cool parce que tout le week-end, on a pu lui parler ou quoi. Euh, C'est une super découverte, Fred, parce que on a commencé la, la série euh, Malifo Découverte tranquillou comme ça. Et on partait pas sur autant de vidéos ou quoi. Puis finalement, ça s'est étendu parce qu'on s'entend super bien. Et on a des méthodes très différentes de, 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 sur les vidéos, mais euh, du coup, on a appris à faire. Euh, euh, un pas vers l'un vers l'autre tu vois ce que je veux dire et euh, oui. c'est très très cool et c'est vraiment un bon gars on a bien parlé avec lui euh, tout le week-end c'était vraiment très chouette ouais. et du coup il était euh, passionné par euh, les, les tables manifaux qui étaient superbes et tout et les matchs et euh, j'avoue que la prochaine fois faut qu'on le force à jouer là faut qu'on qu l'oblige là et... Qui nous joue son et petit dreamer. Bien sûr, là. pour l'ambiance qui soit dedans, etc. Quoi. Ça peut être super ah, sympa. Carrément, parce que l'ambiance sur le tournoi, elle était géniale. C'était très cool. Et euh, autant, tu avais. Euh, comment dire Moi, je suis un joueur assez compétitif, mais c'est pas pour autant que voilà, je vais me transformer en monstre sur la table, loin de là. Et, euh, et ouais, l'ambiance était excellente sur les tables. C'était très cool. Mm -hmm. Un vrai plaisir de découvrir des nouveaux joueurs euh, qu'on connaissait pas. Euh, 
sur chacun des événements. Et du coup, en parlant de ça, on arrive bientôt sur euh, le prochain événement. C'est euh, on va faire un événement en Allemagne, nous, où on va aller à la Exactement. rencontre d'une ancienne communauté Guild Ball qui est passée sur Malifaux et des joueurs Malifaux qu'on connaissait pas du tout. C'est ça. Donc ça, c'est le euh, samedi euh, 13 novembre. C'est pas loin de chez nous, hein. c'est genre une heure et demie de, de Strasbourg, donc nous on est assez rapidement. Ouais, tout à fait. C'est un événement où il était plein normalement, il n'y avait que 16 places, et puis j'ai envoyé un message à l'organe, ça a gratté 4 places, c'est super cool. Ouais, très gentil de sa part. C'est ça. C'est un club allemand qui s'appelle Adarma, qui est euh, plus ou moins jumelé avec le nôtre, hein. c'est un bon pote euh, au grenier d'Alsace, euh, Adarma. Donc mmh. c'est aussi un avantage pour nous, quoi, de pouvoir dire, euh, voilà, c'est cool, on va avoir des potes. Euh, mmh. Ouais, il y a celui-là et la semaine d'après parce que ça s'arrête jamais. La semaine d'après, il y aura euh, bah, du coup l'open. Ah, il y aura l'open, hein, carrément. C'est l'open. Toujours Beji en daron sur euh, l'organisation du tournoi. Beji qui a fait un travail assez fou sur le week-end. Hein. Il a fait des démos H24. Apparemment, le samedi soir, il a fait une game euh, à, où ils étaient 4 sur je ne sais plus quel jeu où euh, il est rentré chez lui à 6h du matin, <rire> à 5 ou 6h. Pour revenir à 11h le samedi faire des démos, <rire> vraiment, la rage d'un homme, hein. <rire> c'est beau. <rire> J'avoue, il a tout fait. Alors, il n'a pas joué, je crois qu'il a joué le il a joué le bail, je crois, sur l'événement. Oui, oui, c'est ça, quand on était un père, en fait, il jouait contre bah, celui qui était un père. Et ouais. du coup, sa game était considérée comme victoire par bah, celui qui jouait contre lui. Quoi. Oui, bien sûr, bien sûr, mais ça permet que le joueur, parce que les rondes de Malifo, tu vois, encore à Guild Ball, tu dis une ronde de 1h, 1h45, 2h. Bon, c'est pas la fin du monde, tu fais un tour du salon, mais sur Malifo, euh, ouais, 2h30, euh, 3h. Du coup, coup il, a pas... il a joué contre les TT pour les faire gagner, quoi. <rire> <rire> il, a, il a joué le jeu de la propagande TT, tu vois, c'est facile de les battre. <rire> bien sûr, on connaît, on connaît la loi, on connaît la loi. <rire> Ah ouais c'était très cool Après bien sûr il y avait plein de copains qu'on connaissait Il y avait Marc euh, le Suisse qui était venu euh, de Berne Pour jouer aussi à l'Octogone Il sera là en Allemagne avec nous Avec Adarma Je sais pas s'il sera avec nous la semaine d'après à bourgogne jalieu aussi Je lui poserai la question on verra euh, Lui il a joué Anya et euh, Cooper je crois sur l'événement Et euh, mm -hmm. Anya il aime bien mais euh, c'est difficile à jouer Et en plus j'avais pas en version peinte la, la moitié du crew qui est outcast Donc il a joué vraiment avec beaucoup de versatile et de choses comme ça et il a galéré, il a fait 1-2 je crois Mais il aimait bien ses games, il a passé un bon week-end Donc euh, voilà, ça n'empêche pas Et c'était euh, très très cool mm -hmm. Et euh, ouais, bah voilà Je pense qu'on a, on a dit beaucoup de choses sur euh... On a dit beaucoup de choses hein, je pense Il y a, il y a à boire et à manger et même plus sans <rire> <rire> J'avoue, on en a parlé On a parlé de pas mal de choses, j'espère qu'on n'oublie rien Encore une fois un bisou à, à tous les copains Parce que c'était ouf Exactement. Un GG à Beji pour l'organisation Parce que c'était des contraintes de malade Et il a géré ça très 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 bien euh, et hâte de voir ce qu'il va nous faire sur l'open du coup où on aura un peu plus de temps et une ambiance plus détendue aussi dans le sens euh, pas le bruit ambiant tout le salon et tout ça donc ça va être très très bien et puis euh, et puis voilà exactement est-ce que tu peux se dire à tout vite à très bientôt allez à plus à plus ciao ciao, ciao.